Asolamentul este o tehnică de împărțire în spațiu a unui teren cultivabil în mai multe sole și repartizarea prin rotație în timp a fiecarei culturi pe un lot anumit. În cadrul fermei, rotația se asigură prin succesiunea plantelor de toamnă cu cele de primăvară, plantelor cu sisteme radiculare diferite, plantelor anuale cu cele perene, culturilor semănate în rânduri rare cu cele semănate în rânduri dese, plantelor cu particularități diferite în ceea ce privește consumul de apă și elemente nutritive, plantelor care au boli și dăunători diferiți, culturilor cu elemente tehnologice diferite, cultivarea legumilor, minoaselor și sau grămineilor anuale sau perene și prin succesiunea cu îngrășăminte verzi. Este recomandată împărțirea terenului în mai multe parcele relativ uniforme, cu proprietăți asemănătoare și prelucrarea solului la adâncimi diferite. Rotațiile culturilor agricole, combinate cu aplicarea chipzuită a îngrășămintelor organice și asociate cu o lucrare rațională a solului, permit soluționarea multiplelor probleme cu care se confruntă fermierul asigură un echilibru dintre nivelul de producție obținut și restabilirea fertilității solului prin ameliorarea structurii solului și aerarea acestuia. Acumulează o cantitate mai mare de apă în sol. Utilizează apa și substanțele nutritive din straturile mai profunde de sol. Contribuie în același timp la infiltrarea mai ușoară a apei în straturile inferioare. Previne infestarea terenurilor cu buruieni, boli și dăunători. Contribuie la o rezistență mai înaltă în condițiile nefavorabile ale mediului și, prin urmare, conferă o stabilitate mai mare culturilor pentru mai mulți ani. Previne eroziunea terenurilor, asigură durabilitatea afacerii. Un exemplu de asolament la cereale pe șapte ani ar fi amestec de mazăre cu ovăz, ors sau măzăriche cu grâu, urma de grâu sau ors cu masă organică, după care floarea soarelui, apoi mazăre cu îngrășăminte verzi, spelta sau secară cu siderate, hrișcă și porumb cu secară ca materie organică. Un exemplu pentru o rotație de 5 ani. Mazăre sau soia urmat de grâu cu siderate, după care floarea soarelui, sfecla de zahăr, ors cu siderate și porumb. Exemplu de asolament cu o rotație de 6 ani pentru zarzavaturi până la un hectar. Siderate de îngrașare, lucerna, trifoi timp de 2 ani, apoi brasicaceie și sau aliaceie, după care salate păstări sau alte boboase și dovlecei sau bostani. Valorificarea terenului timp de un an, având drept cultură de bază porumbul sau floarea soarelui. Toamna se seamănă în grășământ verde, se lasă pe câmp până la perioada de semănat a porumbului și doar cu 2-3 zile înainte de semănat se mărunțesc resturile și se pregătește patul germinativ. Dacă cultura de bază este soia, atunci primăvara de vreme, imediat cum este posibil de intrat în câmp, se seamănă ridichea furajeră, iar cu minim 15 zile înainte de semănatul soiei, ridichea furajeră se va încorpora în sol și se va pregăti terenul pentru semănat. Recomandări Efectuați analiza solului pe parcelele gestionate și identificați necesitățile. În rezultat, veți găsi soluțiile potrivite. Întocmiți un plan al asolamentului și delimitați parcelele în spațiu până la începerea sezonului agricol. Adaptați lucrările solului conform planului de asolament. Identificați soiurile și hibrizii pretabili pentru asolamentul dumneavoastră. Sporiți materia organică a solului prin integrarea îngrășămintelor verzi ori de câte ori este posibil. Ajustați asolamentul în funcție de relief și condițiile climaterice anuale. Puteți să efectuați rotația cât timp doriți, dar ideal ar fi de menținut un asolament de 6-7 ani. Combinați culturile care sporesc conținutul de humus cu cele consumatoare de humus. Cultivați preponderent culturi perene pe terenuri inclinate. Alternați culturile cu frunze cu culturile de păioase pentru eliminarea burienilor. Includeți un an în rotație când terenul este exclus din circuitul economic. În cadrul rotației culturilor trebuie să fie incluse leguminoasele perene și anuale. Acoperiți maxim cu 60% cereale, dintre care cel mult 20% să fie o singură cultură. Brasica ceilalți ar trebui în mod ideal să aibă 4 ani între cultivarea lor pe același teren.
Curcubitaceile au și ele cerințe reduse față de sol, putând fi cultivate după solonaceie sau crucifere. Nu lăsați niciodată solul descoperit. Încercați să aveți solul acoperit 100% 100% din timp.